Après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du défunt président Houari Boumdien, dont l'académie porte le nom. Puis il a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle commémorant sa mémoire et a récité la fétiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux chouhada. Ensuite, le général de corps d'armée a présidé une réunion avec les cadres et les élèves de l'académie où il a prononcé une allocution d'orientation suivie via visioconférence par tous les éléments des unités de la première région militaire et à travers laquelle il a mis l'accent sur l'importance que revêt cette rencontre eu égard de l'attention accrue qu'accorde le haut commandement de l'armée nationale populaire à consentir tous les efforts susceptibles de doter l'académie militaire de Cherchel de tout l'intérêt qu'elle mérite pour pouvoir poursuivre avec toute l'efficacité requise ses efforts dans la formation et pour assurer parfaitement le rôle pionnier qui lui est dévolu et ce, afin qu'elle demeure une véritable pépinière dans la formation des cadres. Partant de ce postulat global, l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, continue avec l'aide d'Allah, le tout puissant, et dans le cadre de la vision stratégique et globale du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à renforcer son investissement dans la ressource humaine, car elle constitue le plus bénéfique de tous les investissements et considère le système de formation comme la première et la principale matrice de cette démarche vitale et le facteur incontestable de réussite de cette dernière. Le général de corps d'armée a mis l'accent sur l'importance majeure du référentiel historique et de son rôle dans le renforcement des facteurs raffermissants chez les personnels, le sens du devoir et l'esprit du dévouement et de loyauté envers leur pays. Il a également exhorté l'ensemble à prendre à l'exemple des sacrifices et des hauts faits de nos chouhada et moujahidin de la glorieuse révolution de libération nationale qui ont sacrifié leur jeunesse et leur vie pour leur patrie. La journée du shahid, le mois des chouhada, la journée de la victoire et bien d'autres chères commémorations sont des événements historiques phares accueillis par les mois de février et de mars des mémoires que le système de formation ne peut manquer pour transmettre et imprégner le renseignement historique aux jeunes générations, car le shahid est celui qui a sacrifié son âme et son sang pour son peuple et sa patrie, celui qui a donné de sa jeunesse pour l'Algérie, celui qui a écrit l'histoire de sa nation uniquement en lettres de sang. Ensuite, le général de corps d'armée a cédé la parole aux élèves de l'académie et aux éléments des unités de la première région militaire qui ont exprimé leurs préoccupations et ont réitéré leur immuable dévouement à l'Algérie et à l'armée nationale populaire. Suite à cette rencontre d'orientation, le général de corps d'armée a suivi un exposé global présenté par le commandant de l'Académie, portant sur la situation générale de ce prestigieux édifice de formation et sur le cursus de formation scientifique, technique et militaire qu'il dispense à ses élèves. Outre son rôle intrinsèque en matière de formation des élèves, au profit de toutes les forces et les directions, l'académie est le pivot et la pierre angulaire du système de formation de l'armée nationale populaire.